Y me acordaba de eso. ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños a mami! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eh! Yo ni me acordaba. Yo ni me acordaba de eso. ¿Cómo va a ser? ¿Qué? <risa> Mira, también. Tengo una picazón de la gallana. Así me estaba yo esta mañana. Llegamos a la esquina a celebrar el cumpleaños de mami. 2000 years later. Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre lo mismo. Un año menos y un año más. Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Mira, 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 Una vela prendida para que le abras todos los caminos. Amén. ¿Ya sobra? Tiene una foto también. Wow. Qué no, qué tributo. Muy buenos días. Espero que hayan amanecido todos súper bien, obviamente, y vivo. Y estén viendo este videito con la tributo. Tributo, les cuento. Que empieza la ir de nada. Pues tributo les cuento que hoy 18, hoy sábado 18 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, mayo. Hoy 18 de mayo, hoy sábado 18 de mayo, ay Dios mío, creo que yo estoy diciendo. Hoy 18, hoy sábado 18 de mayo, yo no trabajo, ok, es sábado, pero cuando hay elecciones, los sábados y los domingos no se trabaja.
ya que eso es cada cuatro años. La gente tiene que estar consciente, sin alcohol, en su corazón para poder gozar. Pues le cuento que son las 23. Vamos, ya yo me bañé. Ya yo me bañé, mi amor, vean. Y mis ojos están blancos, más blanco que la cuca. Eso no iba. Tributa, yo me bañé. Hoy me espera un día muy largo. Me mandaron un pelo, un cabello de extensiones pimentel. Que mami se va a poner el de ella para el día de la madre. Yo me voy a poner el mío. Tenemos que ir para el salón. También tengo unas citas. Bueno, yo no voy a decir más nada. Yo no voy a decir más nada. Tengo una cista en las uñas. Pero yo no lo voy a decir más nada. Mejor ustedes van a ir viendo todo este proceso conmigo. Porque es que vienen muchas cositas hoy y no todas se las puedo decir para que ustedes digan Hello, es de tiriguita Entonces, vamos a ver cómo se mueve este día tan espectacular Tiriguita, o sea, yo hasta me peiné, terminé de cambiarme Y pues mi amor, ahora vamos para el pueblo, son las 12 y 40 Vamos a, a buscar el pelo A... A entregar un pelo que también pidieron. A esperar que mami termine de cambiarse. Y pues yo mi amor para el salón. Para la uña. Y para pilas de lugares. Así que ustedes me van a acompañar. Y también un outfit bonitísimo. Que me mandó mi closet divas. De aquí de Constanza. Pero todo eso se lo voy a enseñar ahorita. Ahorita, ahorita. Entonces hablamos ahora. Tiriguitos, son las 11 y 57. Yo no he llegado a mi casa porque me encontré una compañera mía que se llama Ana Paola y me dijo que una amiga mía falleció. Rañe, mira, Rañe, mira para allá el plato. ¿Y qué fue, Caño? ¿Te soltaron? ¿Estaba amarrado? ¿Qué? ¿Y tú estabas presa? Me tenían abajo. Ay, Dios mío, Señor Jesús, no podía no. ¿Y aquella? El coronel como lo que la soltó ahora, pues. Yo no iba a seguir el video, pero tengo que seguirlo porque yo sé que Scarlett iba a querer que yo terminara este video. Además que ya sabe por qué yo lo hago. Y lo bien que yo me siento haciendo lo que me gusta. Pero ella sabe que yo, en lo que ella tuvo en vida, le demostré mucho cariño. Siempre tuve para ella. Siempre le decía que la quería mucho. Y espero que yo la tenga en un buen lugar. Papá Dios, permíteme por favor terminar de este video. Okay, bueno, tributos. Vamos. Kylie sabe que yo la tengo en una parte bien bonita de mi corazón. Y que la amé muchísimo, la amo todavía. Y solamente se, ol se olvida. Solamente se muere quien se olvida. Y ella para mí no está muerta. Para mí ya no está muerta. Ella está viva, ella solamente está durmiendo y ahorita se va a despertar. Te digo esto, ya yo fui y recibí el pelo, el pelo de extensiones pimentel. Hay un pelo que es para mami, hay dos que es para una muchacha y hay uno que es para mí. El mío ya me lo, me, eh, me lo mandaron hace unos días y también hay, hay un frontal que me pertenece a mí de este pelo. Miren, aquí está el de mami. Es un grudo, no me pidió un paquete solamente porque el pelo de mami es fino y es poco. Miren los Y estos dos son lo, lo que es para la muchacha. Para una amiga mía que lo compró. Y ese pelo es, señores, sea increíble como ese pelo. 
bellido, bellido, una vaina bellida. Pero ahí estoy muy Yo voy a preguntarle, ya parece que no me lo mando. O sea que no voy a poder ponerme el pelo yo. Mirenlo aquí, los paquetes. Estos son dos paquetes que es para una amiga mía. Miren. Miren este pelo. Miren. Y un olor, mi amor, que yo ni para qué te cuento, mira. Miren qué bello este pelo, vean. Sea increíble, Tiriguito. Imagínense, yo como esta me la he ganado. Bueno, Tiriguito, pues ahora yo voy a entregar eh, un paquete de pelo. De estos. Hay dos más que son para una amiga mía. Y parece que la chica no me manda el frontal. Voy a escribirle ahora. Porque ahí falta el frontal que era para mí. Miren, este es el de mami. El de mami es un rubio, porque ustedes saben que mami es una rubia fina. Miren. Miren qué hermoso. Ese pelo, señores, miren, parece humano. Eso es humano. A mí no hay que me diga que ese pelo no es humano, ok. Miren, pues ya recibe el pelo. Entonces, ahora vamos a seguir con lo que vamos a hacer hoy. Son las 2 y 1. Tengo que darme rápido para ver qué hago con mi pelo. Tiriguito, son las 3 y 14. Todavía la familia de la amiga mía no han venido a buscarlo, o sea, porque se la van a llevar para la capital. Yo vine aquí a la casa a comer algo ahora porque tengo un hambre. Ustedes no se imaginan el hambre que yo tengo. Yo tengo un hambre y la comida como que no me pasa de ahí. Estaba con todos mis compañeros en el hospital. Hay algunos que todavía no lo saben, tú sabes. Pero hay que coger la cosa al paso. Mi amiga del alma. Se me fue, yo todavía no lo puedo ni creer. Uno, uno está como así, como vendí hoy. Yo voy a comer ahora. Miren, preparé papa con huevo que mami me dejó ahí. Más un juguito. Y entonces cuando esté en la estética, hablamos. Que yo tengo una cita hoy, entonces imagínense. No puedo hacer más nada ya. Señor, le voy a decir algo. Yo le muestro a usted este lado mío débil por la razón de que yo soy una persona humana. Yo siento, yo como, yo río, yo bailo, yo lloro. Yo soy como ustedes. Obviamente no somos la misma persona, pero pasamos todo lo mismo. Todos pasamos lo mismo, sean cosas peores, sean cosas mejores. Pero estamos ahí en el mismo río y todo el mundo. Señores, cuando ustedes tengan compañeros, tengan familia, tengan amigos, llévense bien. Llévense bien, que la vida se ve en un segundo, en, un, en menos de un segundo. Llévense bien, señores, que no es una cosa que te duela más a ti que tú ver una persona que por una cosita así peleen o discutan o, o se dejen de hablar así y como que esa persona se muere y que ya tú no la vas a ver, señores, llévense bien. Que usted no sabe cuando sea la última vez que usted vaya a ver una persona. Yo estoy aquí hoy, pero mañana quién sabe. Llévense bien con todo el mundo. No somos una papeleta de mil para caerle bien a todo el mundo, pero traten de llevarse bien con la persona. Que usted no sabe de quién usted va a necesitar. Mira, ahí se murió esa amiga mía. Un pan de Dios. No le hacía maldad a nadie. Siempre estaba ahí para todo el mundo. Y eso a uno le duele. Eso a uno le duele como Jesús. Miren, señores, llévense bien. Llévense bien, cuídense lo más que ustedes puedan. Trátense bien con la persona. Siempre sean humildes, de corazón se lo digo. Pero óigame, por cualquier vagabundería o lo que era, no se dejen de hablar con la gente, nada. ¿no? Que hoy usted está aquí, pero mañana usted no sabe. Yo nada más le digo a ustedes eso. La vida se acaba en un segundo. Yo puedo estar aquí, pero mañana yo me puedo morir o hoy mismo, que ni Dios lo quiera. Pero señores, nada más le digo, llévense bien con todo el mundo. Que una, que una gente se muere y usted está enemiga de esa gente, eso no es bueno. Usted carga con el remote. Tiri Witos, pues ya llega mi amor donde Drayli, miren, conózcanla. <risa> ella Drayli, ella es la que me va a hacer las uñas. Eh, son a 3 y 40. Vine tarde porque ella me dijo de que ven a las 2 o a la 1 si tú puedes, pero ustedes saben, yo estaba recibiendo algún asunto. 
Entonces vamos a ver las uñas fabulosas que ella me va a hacer. Miren este proceso, no se vayan de ahí. Sí, a ti, a ti. Muy que, que a ti que no te vaya, que ve este proceso. Sigan viendo, no se muevan de ahí. Seguimos aquí, Stiriwisto. Ya la otra mano, mi amor, está. ¿Cómo se llama eso, niña? Lo que tú me estás haciendo, hizo. Un cover liso con un Eso mismo lo que ella dijo. Ustedes lo van a ver ahora cuando ella termine de esa mano. Porque la otra mano, mi amor, está lista. Entonces, ¿cómo voy a grabar? ¿Cómo lo voy a enseñar a ustedes si estoy grabando? Así que espérense ahí. Que vengo ahora. Stiriwisto, miren esas uñas. Y ella, mi amor, la limó, la pulió, le hizo todo lo que tenía que hacer. Le untó eh, alcohol, ustedes saben, miren, me quitó mis cutículas, creo que que se llama, sí. Y miren qué belleza, miren cómo está eso, yo se lo voy a enseñar ahora cuando ya termine. Voy por la mano ahí, dos dedos, pon abajo de lo mío, uno, dos y tres. Hello, miren, 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 miren qué bellas. Miren qué hermosas, porque yo sí puedo, porque tú no puedes, porque tú estás mirando y porque yo la estoy viendo. Miren. Mi amor, me encanta, mira qué bella. Ni tan larga, ni tan corta, ni tan exagerada, ni tan fea. Mi amor, bella, hermosas, preciosas. Me encanta. Two years later. ¿Qué es lo que te digo? Son las 6 y 20. Salí, mi amor, de las uñas. Vean qué fabulosa. Yo se lo enseñé a ustedes. Y ahora, mi amor, llegué donde Miski a vernarme. Porque, mi amor, yo podía me lo merezco. Ella me está lavando la cabeza porque mi Kaori está mala, la niña de Miki. Entonces, mi amor, estoy aquí, vean. Lavando mi cabecita. Es todo. Hola, ah, ahí, ahí. Déjate de la cara. Sí, hola. Hola. Entonces ella me está lavando mi cabeza, me va a poner fabulosa y todo. Luego de aquí yo me voy a bañar, me voy a poner bien fabulosa, me voy a poner bien bella. Y más de lo que es. Más de lo que soy, véalo ahí. Entonces cuando Miki me está arreglando, hablamos. Son las 6 y 20, acuérdense. Seguimos, mi amor, en proceso. Miren a mi cuñado allá atrás, ¿dónde está? Miren a mami ahí. Mi amor, pues ya se mudaron hoy para donde Miki. Vea. Aquí estoy yo peinando y mi cuñado ahí, Petronila ahí y mami ahí, mi amor, y Miki por igual. Hoy sí, ¿verdad que se mudaron por donde Miki ellos? Estamos en esto. Oh, 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 oh. Escuchen, escuchen, escuchen. Ay, gracias, doctor. Es verdad, Miki, es verdad, Miki. Yo creo que es Miki, ya usted se murió. Ay, 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 
murió. Señores, ya termino de peinarme y esta gente está haciendo pila de cuenta. Cuando llegue a mi casa, yo hablo con ustedes. Que había mucha gente. Entonces por eso terminé tan tarde. Tiriguitos. Ya llegamos a mi casa. Ahora me voy a bañar porque hasta garajo me va a dar. ¡Diablos, señorita! Entonces me voy a bañar para ver qué se mueve. Si no salimos hoy, pues salimos mañana. Y entonces mañana, o cuando yo me ponga el outfit espectacular que me mandó mi closet de vas, de vas de Constanza, entonces cuando yo me lo vaya a poner, yo le enseño. Porque mi amor, si yo no me lo voy a poner, yo no se lo voy a enseñar a ustedes. Para que después ustedes digan, ay, te gusta, pero yo lo vi esa parte. No, mi amor, tú vas a ver esa parte cuando yo me lo vaya a poner. Si no me lo pongo hoy, me lo pongo mañana. Hoy me pongo una cosita sencilla, si voy a cenar por ahí. Por ahí, por ahí, aquí en Contanza, señores, porque para dónde va uno a las 9 de la noche. Entonces, si no me lo pongo hoy, me lo pongo mañana. Pero yo le voy a enseñar. Entonces, me voy a bañar. Ya puse el calentador. Cuando sean las 9 y media, voy, me baño y después hablamos ustedes de yo. Y les muestro cómo quedó mi pelo. Que quedó súper espectacular. Years later. Tiri Guiso, si ya me bañé, me cambié. Son las 10 y 15. No importa la hora. No importa el lugar, lo que importa es que está aquí, ya se acaba de bañar. <risa> Miren qué bello. Miren mi outfit, este pantalón, esa zapatilla y esta camisita que tenía muchísimo sin ponerme. Y me acordé de ella, mi amor, por las uñas que me hizo Drailing, Drailing. Entonces, ahora, mi amor, vamos a cenar. Y vamos para Mon Carlo, está cerrado. Ahora, eh, preguntamos por varios lugares de aquí de Constanza, están cerrados hoy, no sé qué es raro. Pero vamos a cenar a un lugar. Mami también va ahí, mi cuñado, mi hermano, Petronila y yo. Vamos a ir para donde Oli a cenar. Entonces, entonces ya estamos ready, estamos listos, estamos bella, fabulosa. Dios me bendiga, amén. Y a ustedes también. Entonces, cuando llega allá, les muestro cómo es el lugar, que es un lugar bien hermoso. Y aquí de Constanza. Tienen que pagarme promoción porque lo estoy mencionando. Miren qué lindo. Miren. Miren el colón que estoy echando. Oh my God. Yo no me lo puedo creer. Entonces cuando llegue allá... Ya o sea, llegamos de amor donde Oli. Son las 10 41. Miren qué lindo este lugar. No puedo grabar mucho porque hay muchas personas. Obviamente, tú sabes, no tienes que respetar. Además, que yo no quiero que nadie brille más que nosotros. Miren qué chulería. Ya pedimos una picadera mixta. Eso es como frito, papa, carne, chorizo, chuleta y alguna cosita más. Entonces vamos a esperar que llegue porque vamos a cenar. Tiriguitos pedí un jugo de fresa en lo que está la cena. Miren qué chulo, vean. Miren qué chulada. Miren. Miren. Oli Placita Gourmet. Esto era antes un cormado, pero ellos lo cambiaron. Ignoren eso, que habían una persona ahí cenando y allá estamos nosotros. Miren qué chulo. Eso no quema, señores. Eso no quema. Así que no se lleven de eso, que eso es fantasía. Está bien bueno. Le doy un día de 10. Así que vamos a ver la cena ahora, ¿ok? 2,000 years later. Lo único malo de este lugar es que uno tiene que esperar una eternidad. No, no, esta gente ni haciendo la carne que sea que estén. Pero nada, yo espero que esto valga la pena porque si no me voy a poner de chapo y me voy de contanza, ¿eh? ¿Qué chapo? Cuando los chinos comen pica pollo. <risa> pica pollo. Pica pollo. Pica pollo. Pica pollo. Pica pollo. Pollo pica. Ay, 
disfrutar. Voy a, voy a dejar el teléfono grabando hasta lo que yo venga. A ver cuántos minutos yo me voy a durar. Son las 11.17. Vamos a ver a qué hora yo van a salir con y esa cena. Mira, escucha. Porque hay más personas adelante, obviamente uno lo entiende. Pero miren qué delicia. Hola, Tiriguitos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Miren, Tiriguitos, son las 4 y 26. Y yo desde las 11 de la mañana le estaba grabando otra del blog. O sea, anoche nosotros terminamos de cenar, venimos para la casa, duramos un rato chelchando, luego agarramos y nos acostamos. Hoy me levanté, me cepillé, me puse a fregar, limpié la cocina, o sea, todo eso yo lo grabé en el blog. El teléfono se me frizó y no sé lo que pasó, que la otra mitad del video se me borró, se me eliminó. Pero no importa, lo importante es el detalle, ok, ok, así que tranquilos. Tiriguitos, este fue el outfit que yo me puse hoy Lo busqué hasta junto con ustedes en el video Miren, esto es un conjunto Que yo tenía pila que no me lo ponía Esa zapatilla me puse que también tenía pila que no me la ponía Y pues así estoy Hoy son las elecciones Hoy son los votos Creo que así que se dice así Y yo pues no he salido de mi casa La mamá mía se fue a poner mi abuela Perdón, la mamá mía se fue a poner mi abuela y Bartolo por igual Este no es el conjunto Que me mandó Mi closet Diva este es un conjunto mío que tengo desde hace muchos, mucho tiempo. Que hoy quise ponerlo porque tenía mucho que no me lo ponía. Hoy está como puedo llover, no sé lo que vaya a hacer. Quizás si vaya a ser en el moto y me vaya así mismo. Qué linda, así que estoy bien. Estoy bien fabulosa, bien bella, bien pejaris. Entonces, nada. Si yo salgo para algún lugar, les dejo saber. Ustedes saben que yo no, no trabajé ni ayer sábado, ni hoy domingo tampoco trabajo. Entonces, como está como puedo llover, yo quiero como acostarme un rato. Y pues ahorita si yo salgo cualquier cosa, yo les informo. Si no salgo también les informo. Y pues no tengo hambre, comí frito con carne de lo que cenamos anoche donde Oli. Y pues eso fue lo que pasó. El video se eliminó porque este teléfono, mi amor, me está dando pila de problemas. Pero nada, hay que seguir para adelante porque imagínense. Two years later. ¿Qué es lo que es, tribuitos? Volví, son las 7 y 26. Estaba donde una amiga mía que tenía fila, fila, que no la veía. Y cuando fui, tribuitos, me encontré con la sorpresa de que el niño de ella está grande, ella tiene un bebé. Jadiel, Jadiel se llama, es un nombre bíblico. Y pues allá la pasé súper bien, dejé mi teléfono cargando, está en 91. Y pues, ustedes verán todo lo que ya me guardó para el bebé de Petronila, vengan a ver. Otra. Miren, mami, usted siempre pone su huevo. Ella tiene que venir para acá a verlo. ¿No es tu pez? <ríe> miren, esa funda llena de ropa de bebé me la guardó la amiga mía. Y miren qué botica más linda. Y miren qué chacabana. Aquí fue que yo morí cuando ya me enseñaron eso. Y pues yo le, yo iba a, dique, a ver la reacción de Petronil y mami ya la llamó y le enseñó la ropa. Esa ropa, vean que ustedes ven ahí. ¿Por qué que mami no se puede aguantar, ¿no? Vete a buscar el huevo, que ya no viene para acá. ¿Usted no se puede aguantar, mami? Pues vete a hacer, a hacer eso, pues vete a buscar el arroz. Increíble, con mami. Miren, Tiriguito, ni cuántas cosas bonitas. Ay, Dios mío, pero es que aquí yo muero, señores. Miren, ni, miren qué cochita va lindo, mami. Mami, hay más ropa. El problema fue que ya no me la dio toda, porque yo sola no la iba a buscar, no la iba a poder traer. Pero de que hay cositas bonitas, lo hay. 
Tiriguitos, ahora voy a ir para donde Petro no ir a buscar, mi amor, carne frita que ella está haciendo. Y va a prender ahí atrás, mami. Y a llevarle la ropita del bebé, a ver qué ella va a decir, porque bastante bello que está todo. Vamos allá. Tiriguitos, ella llega donde Petro. Estoy subiéndole calones, obviamente. Y vamos a ver en qué le encontramos. Petro, ahí viene Petro. Petro, ¿eh? ¿Ando viendo? Yo no sé a dónde Pedro, mira. La tienes que lavarla. No hay que lavarla, linda. Si no, yo me la llevo, déjame llevármela. No, linda. Venga, mira, Pedro. Pedro. Mira, Pedro. Pedro. Pero tú vas a todo lo que yo ahí te mando, vas a quedar seca. ¿Qué? Yo, Arlene. Si tú vas a la ropa que ya te mando, vas a quedar seca. Pues como ustedes saben, ya estoy donde Pedro, estoy en un live aquí. Véanlo ahí. En un live estoy. Miren la cena de mami por aquí. Miren la cena de mami por aquí. Ahora sí, miren la cena de mi casa, señores. Porque Mari mínimo cocina para allá, ¿eh? Con unos tomasticos, unos platanitos maduros. Miren a mi cuñado por aquí, vean. Tremenda cenota, ¿eh? Y miren la de Petro. Esta es la embarazada más rara. Miren qué chingada se sirve, ¿verdad? Pero miren la carne. Una, dos, tres, cuatro. Ay, Dios mío. Ahorita tiene ella que cocinar de nuevo para barrir. No, no. No. Te digo como yo, como yo me como lo mío y vuelvo y repito. Y vuelvo y repito y no hay mucho, nada. Te digo, yo voy a hablar con ustedes ya cuando llegue a mi casa, que ya mami está cenando y yo, mi amor, comiendo un poco de arroz de eso. Petro, me salvaste de fregar en mi casa hoy. ¡Ay, qué chulo! Ya le voy a entregar la semana a Bartolo. Ok, Tiri, ustedes llegan a la casa, miren a la mamá mía. Ahí, mi amor, que parece Rapunzel. Y ahora, mi amor, vamos a cenar a buen tiempo, a buena hora, a cenar con nosotros, pero no ahora. Porque ustedes no están aquí, pero yo espero que ustedes hayan cenado bien. Tiriguito es la 8 y 51. Ya terminé de cenar. Ustedes saben que tengo que dejar la cocina limpia, Bartolo. Así que voy a esperar que el cene también. Para dejar la cocina limpia, vean. Dejo la cocina limpia. Y ya me amor, esta semana le toca a Bartolo. Díganme qué le pareció el vlog. Hasta aquí. Y disfrútenlo mucho. Los amo bastante. Gracias por siempre estar ahí. Gracias por todo el apoyo que me dan. Los amo muchísimo. Ahorita cuando estemos fregando, quizá le grabe la cocina como quede. Y pues yo, mi amor, ahora voy a hacer unos cuantos tistos. Porque imagínense, no hay de otra. Quisiera volver al día en que nos conocimos.